let's take out our Bibles and learn together. Sir, Dr. Baruch, you have the microphone. Aveți microfonul, Dr. Baruch. Are you making foolish decisions? Iei tu decizii neînțelepte? And are you taking those foolish decisions? Și iei tu acele uh, decizii prostești, neînțelepte? And implementing them in your life. Și le aplici în viața ta? If that describes you, Dacă acest lucru te descrie pe tine, then you are under spiritual attack. Înseamnă că ești sub un atac spiritual. When we are walking in faithfulness with God, atunci când noi mergem în credincioșie alături de Dumnezeu, God is going to lead us and guide us. Dumnezeu ne va conduce și ne va uh, arăta calea care trebuie să urmăm. The Bible says the beginning of wisdom. Biblia spune că începutul înțelepciunii is the fear of the Lord. Este frica de Domnul. We make foolish decisions. Noi luăm, noi luăm decizii prostești. And we do foolish things. Și facem lucruri prostești, lucruri nechipzuite. When we are not making God's will the priority of our life. Atunci când nu facem ca voia lui Dumnezeu să fie prioritară în viața noastră. Our subject for this discussion. Subiectul pentru acest, această discuție is spiritual warfare. Este războiul spiritual. And every person is in a spiritual battle. Și fiecare persoană trebuie să se afle într-un război spiritual. The apostle Paul teaches us Apostolul Pavel ne învață acest lucru that our battle is not with flesh and blood. Că luptele noastre nu sunt în sânge și în carne, în trup. And what should be our objective in the midst of this battle? Și care ar trebui să fie obiectivul nostru în mijlocul acestei bătălii? Well, Paul also teaches us that. E bine, Pavel de asemenea ne învață că to bring every thought captive to the obedience of Messiah. Trebuie să aducem fiecare gând captiv sau fiecare gând să-l supunem la modului de a veni al lui Hristos. Now we have two enemies. Acum noi avem doi dușmani. The first is of course Satan. Primul este bineînțeles Satan. And when I say Satan, I'm also including. Și atunci când vorbesc de cel rău, includ those Unclean spirits and demonic influence. Acele duhuri necurate și influența lor demonică. But we also need to realize something. Dar de, trebuie de asemenea să ne dăm seama de încă un lucru. That there is an enemy within us. Că există un uh, inamic în noi. And I'm speaking about our sinful nature. Mă refer aici la natura noastră păcătoasă. And how that sinful nature works. Și cum funcționează acea natură păcătoasă a noastră. There's a battle for how we think. Este o bătălie la nivelul minții cum gândim. So are we thinking properly? Așa că oare gândim noi într-un mod corespunzător? We're going to look at the life of one man. Acum noi ne vom uita în cele ce urmează la viața unui singur om. I'm speaking about King David. Mă refer la viața regelui David. The Bible says that he was a man. Biblia spune că el a fost un om after God's own heart. După inima lui Dumnezeu. But nevertheless there were times in David's life. Și cu toate acestea au fost momente în viața lui David that David failed spiritually. În când David a eșuat din punct de vedere spiritual. And those spiritual failures. Și acele eșuări spirituale, acele rateuri spirituale had physical consequences. A avut influențe și a avut consecințe asupra aspectului fizic. We all know David's sin with Bathsheba. Toți cunoaștem ceea ce a făcut David când a păcătuit cu Bathsheba. And what was the consequence of that? Și care a fost consecința acestui lucru? Nathan said. Nathan spune that the sword will not depart from your house. Că sabia nu se va depărta de la casa ta. But I want to look at a different time in David's life. Însă vreau să mă uit la un alt uh, moment al vieții lui David. When David failed miserably. Atunci când David a ratat într-un mod grosolan. And we're going to see a biblical principle. Și vom vedea aici un principiu biblic. That my sin. Că păcatul pe care eu îl înfăptuiesc. Just doesn't affect me adversely. Nu mă afectează doar pe mine într-un chip uh, rău. But one of the reasons why sin is so, so deadly. Și unul din motivele prin care păcatul este așa de mortal, așa de malefic, 
is because it can affect other people. Este că poate să își răsfângă uh, afecțiunea asupra um, altor oameni, să-i afecteze pe alți oameni. So let's take out our Bibles together. Haideți să ne luăm Biblia împreună. And look with me to 1 Chronicles and chapter 20. Să ne uităm la 1 Cronici, capitolul 20. Deci 1 Cronici 20. In this chapter we're just going to look at two verses. Acum, în acest capitol ne, voi, ne vom uita doar la două versete. Let's begin with verse 1. Să începem cu versetul 1. And it came about at the return of the year. Și s-a făcut că pe vremea întoarcerii anului. Now this word for return means the spring. Acum acel uh, cuvânt pentru a se întoarce anul se referă la primăvară, că s-a renuit anul. This verse is also repeated in 2 Samuel chapter 11. Acum același verset se uh, repetă în 2 Samuel 11. And that's that chapter where David committed sin with Bathsheba. Este exact același moment în care David uh, face acel păcat cu Bathsheba. We see that there's a connection between these two bad times in David's life. Noi vedem că există o strânsă conectare între aceste două momente dificile, aceste două momente rele din viața lui David. And why was the enemy so successful against him? Și din ce cauză inamicul a fost așa de, așa de a avut așa de mare succes în fața lui? Look again at verse 1. Uitați-vă din nou la versetul 1. It came about at the return of the year. Se face că pe vremea când anul se înnoia, adică se întorcea, at the time that kings go out. Pe vremea când împărații ieșeau afară. Now, the context is when kings go out to fight wars. Acum contextul este când împărații ieșeau afară sau porneau la război, să facă război. Understand that the context for this section trebuie să înțelegeți că contextul pentru această secțiune is a battle, a war is about to take place. Este vorba despre o bătălie de un război care va avea loc. And it's the time when kings go out to these wars. Și era vremea când acei acei împărați începeau să se lupte între ei, să meargă la război. But what does verse 1 tell us? Dar ce ne spune versetul 1? It was not David who was leading the armies of Israel. Nu David este cel care conduce armatele lui Israel. But it was a man by the name of Yoav. Dar a fost un om pe care se numește Yoav. Now, Yoav, for most of his life, was very faithful to David. Acum, Yoav, mare majoritatea vieții lui, a fost un om foarte credincios lui David. And in this section of scripture, și în acest pasaj al scripturii, he was someone who was very obedient to God. Era un om care era foarte ascultător de Dumnezeu. Yoav had faith. Yoav avea credință. And that faith led him to be obedient to the ways of God. Și acea credință l-a dus să fie așa de credincios voi lui Dumnezeu. So it was the time that kings go out to battle. Așa că era un timp în care împărații mergeau să se lupte, mergeau la război. But Yoav was leading the armies. Însă Yoav era cel care conducea armatele. Now he was successful. Acum el avea succes. He destroyed the land of the children of Ammon. El a distrus țara copiilor lui Ammon. And he came and he laid siege against Rabba. Și a venit și a făcut un asediu asupra orașului Rabba. So he was winning battles. Înseamnă că el câștiga bătălii. But notice what it says in the next part of the verse. Dar uitați ce se menționează în a doua jumătate a acestui verset. But David remains in Jerusalem. Însă David a rămas la Ierusalim. Now, whenever we look at the scripture in the original language, Acum, de fiecare dată când ne uităm la scriptură în limbajul original în care a fost scrisă, there are things that stand out. Sunt lucruri care ies afară, ies în evidență. When we look at this word for remaining or dwelling, Acum, când ne uităm la acest cuvânt de a rămâne sau a locui, it's literally in the present tense. Este la timpul prezent. And therefore, that means that it should be emphasized by the reader. Așa că acest lucru ar trebui să-i dea cititorului un semn de întrebare, să scoate în evidență, să arate ca ceva interesant că urmează. So it's the time when kings go out. Așa că este un timp în care regii ies afară să se lupte. But David didn't go out. 
Dar David nu a ieșit după ei, nu a ieșit la ei, deci nu a ieșit afară să lupte. He remains in Jerusalem. El a rămas în Ierusalim. What is the first point that we see? Care este primul lucru pe care îl vedem? David is out of place. David, David nu este la locul care a trebuit să fie. He is not in the proper location. El nu este în locația care este care a trebuit care a trebuit să fie. And when you're not in God's will, și dacă nu nu suntem în voia lui Dumnezeu, you cannot be behaving properly. Noi nu o să ne comportăm cum trebuie. So let's make a very personal question to ourselves. Așa că haideți să ne facem o întrebare personală nouă. Are we where God wants us to be? Suntem acolo unde vrem ca unde vrea Dumnezeu ca noi să fim? Are we doing the things that God wants us to do? Facem noi lucrurile pe care Dumnezeu vrea să le facă? When we are out of place. Când suntem în afara locului unde ar trebui să fim? Being out of place. Sunt fiind în afara acelui loc is an invitation to the enemy to attack. Este o invitație a dușmanului să atace. As we keep reading in verse 1, așa cum continuăm să citim în versetul 1, it says that Yoav he struck Raba. Așa spune că Yoav a a bătut Raba, spune Biblia noastră. Raba was a city. Raba era un oraș. And it says at the end of verse 1, la sfârșitul versetului 1, that he destroyed it. Spune că el a distrus-o. The word here means to make something in ruins. Aici cuvântul se referă la ceva a aduce la nivel de ruină. That city no longer existed. Acel uh, oraș nu a mai existat. Now, when we look at this from a human perspective, Acum, când ne uităm la acest aspect din punct de vedere uman, everything looks good. Toate lucrurile arată bine. There is victory after victory. Există victorie după victorie. But make no mistake. Dar nu trebuie să faceți mis- uh, greșeli. God is not pleased with David's behavior. Dumnezeu nu este mulțumit cu comportamentul lui David. He is out of place. Dumnezeu își dă seama că uh, el nu este la locul care trebuie. When we're out of God's will, atunci când suntem în afara voii lui Dumnezeu, we will not have the proper perspective. Nu avem perspectiva uh, cea care trebuie. And we will be easily deceived by the enemy. Și vom fi foarte ușor uh, înșelați de către dușman. Look now at verse 2. Uitați-vă acum ce se întâmplă în versetul 2. It says, David took the crown of their king from upon his head. Spune Biblia că David a luat cununa, deci coroana, de pe capul împăratului ei. Apparently, they brought this dead king before David. Uh, say again. Apparently, they brought that dead king before David. Se pare că au adus acel împărat mort în fața lui David. And what did David do? Și ce a făcut David? He took the crown from the dead king. A luat uh, coroana de pe capul acelui împărat mort. And he found that it weighed a talent of gold. Și a găsit și a aflat că ea cântărește un talent de aur. That is a lot of gold. Aici este o cantitate mare de aur. And that means that crown was very expensive. Asta înseamnă că acea coroană era foarte, foarte scumpă. It had great value. Avea o mare valoare. But the value related to this world. Dar valoarea pe care o exprimă aparține acestei lumi. We are called not to seek the things of this world. Noi suntem, că, noi suntem chemați nu să căutăm lucrurile acestei lumi. But as Paul teaches us, those things that are up above. Dar Pavel spune că noi să căutăm lucrurile de, de sus. We're going to see because David was out of place. Noi vom vedea pentru că David a fost în afara locului în care el trebuia să fie. He was going to behave as one who is not living a godly life. Vom vedea că el este un om care nu trăiește conform unei vieți evlavioase. When you're out of place, când ești în afara locului în care tu ai trebuit să fii, you're going to behave out of character. Te vei comporta fără caracter. It also says that in this crown was a precious stone. Spune că pe această coroană erau pietre scumpe. Now, some Bibles will say there were numerous stones, but literally there was just one. 
Acum, câteva Biblii pot să spună că erau mai multe pietre prețioase, însă, în mod normal și în mod literal, spune că erau o singură pietră prețioasă. So it was very costly because it was gold. Era foarte scumpă pentru că era aur masiv. There was a lot of gold there. Era o grămadă de aur acolo. And a very expensive gem. Și era un, um, un cristal, o piatră scumpă, foarte, foarte scumpă. Now, what did David do? Acum, ce face David? It says that David placed it, that crown, upon the head. Spune că David a pus acea coroană pe capul lui. This is a pagan king. Ăsta este un, un rege păgân. This is a pagan crown. Asta este o coroană uh, aparținând rege, unui rege păgân. And now it's on King David's head. Și acum este pe capul regelui David. What does one do with his head? Ce face cineva cu capul lui? He thinks. El gândește cu capul lui. And we're going to see that David is thinking incorrectly. Și vom vedea mai departe că David de fapt începe să gândească incorrect. Now we need to see what's taking place. Acum noi trebuie să ne dăm seama ce se întâmplă de fapt. David didn't do what he was called to do. David n-a făcut la ceea ce trebuia el să facă. He didn't lead the armies of Israel out to battle. El nu a condus uh, în război armatele lui Israel. But in rebelliousness he remains in Jerusalem. Și în rebeliunea lui el a rămas în Ierusalim. And then when he sees this valuable crown, și apoi când vede această coroană de mare preț, instead of seeing it as a symbol of that which belongs to idolatry, în loc să vadă că este un simbol al acelui lucru care înseamnă idolatria, he places it upon his head. El și-o pune pe capul lui propriu. Now, that is a symbol of assimilation. Acum, acesta este un simbol al, al asimilației. Instead of David being faithful to the character of God, în loc ca David să fie uh, credincios caracterului lui Dumnezeu, He now is presenting himself as a pagan king. El acum se prezintă pe el ca și un rege păgân. He's not thinking properly. El nu se gândește într-un mod corespunzător. And notice something at the end of verse 2? Și vă gazi seama ceea ce se spune la sfârșitul versetului 2. Not only was David looking at the crown. Nu numai că David s-a redus, nu doar că David s-a redus la coroană, but there was great spoil of the city that was brought out to an exceedingly manner. Dar multă pradă, spune Biblia, au luat-o și au adus-o în cetate. When we look at verse 2, Acum, noi când ne uităm la versetul 2, we see that that war vedem că acel război was very profitable for Israel. A fost foarte profitabil pentru Israel. Now let's move to chapter 21. Acum, să sărim la capitolul 21. Remember, that, that crown is upon his head. Aduceți-vă aminte, acea coroană este pe capul lui David. And instead of thinking as a man of God, și loc ca acesta să gândească ca un om al lui Dumnezeu, he is going to act and think as a pagan king. El va a gândi și va acționa ca un rege păgân. Look at chapter 21 and verse 1. 1 Cronici 21, versetul 1. When I am not bringing every thought captive to obedience of Messiah, dacă noi nu aducem fiecare rob ascultării de Hristos, when I am not thinking about the things up above, atunci când eu nu mă gândesc la lucrurile de sus, but I'm thinking about the things of this world, dar mă gândesc la lucrurile acestei lumi, and I'm desiring them, și eu încep să le doresc pe ele, that is inviting the enemy to attack. Asta invită uh, inamicul la atac. Look at verse 1 of chapter 21. Uitați-vă la, versetul, la capitolul 21, versetul 1. And Satan stood against Israel. Și satana s-a sculat împotriva lui Israel, spune Biblia. Now, notice the attack is not just against David. Acum, vă dați seama că atacul nu este doar asupra lui David. But the enemy has a greater objective. Ci, sa, ci, a, e, ci dușmanul are un obiectiv mult mai mare decât atât. Satan wants to move against all of Israel. Satanul vrea să să spună atenția uh, asupra întregului Israel. And it's David's disobedience. Și este din cauza lipsei de ascultare a lui David. 
it is because David is thinking incorrectly. Este din cauza că David a gândit cu totul nepotrivit. That this brings the attack of the enemy. Și asta a dat posibilitate să vină o invitație, să vină atacul al dușmanului. Now, remember what I said earlier. Acum, aduceți-vă aminte ce v-am spus mai devreme. My sin just doesn't have consequences for me. Păcatul meu nu are consecințe doar asupra mea. But those consequences can affect my family. Și acele uh, consecințe pot să-mi afecteze familia mea. My, my friends. Prietenii mei. My business. Afacerea mea. Or in this case, my entire country. Sau în acest caz, toată țara. The enemy is always seeking a way to attack. Dușmanul întotdeauna caută o cale prin care să atace. And it's David's wrong way of thinking. Și modul prin care David a gândit greșit. That's providing the opportunity to the enemy. Astfel s-a creat oportunitatea ca dușmanul să atace. Now, the next thing that is said in verse 1. Acum, următorul lucru pe care, e, care este menționat în versetul 1. There's a very important word. Este un cuvânt foarte important. And this word means to, to regulate something or manipulate something. Acest cuvânt înseamnă de a ceva a regla sau a manipula ceva. In modern Hebrew, în ebraica modernă uzuală pe care o folosim, from this verb comes a noun. Din acest verb derivă un substantiv. And that noun speaks of that instrument. Și acest substantiv vorbește despre acest instrument that we can make something either warmer or colder. Prin care noi putem să facem un lucru mai cald, mai cald sau mai rece. It allows something to be regulated. Ne dă posibilitatea să reglăm ceva anume. And this is very important that we see this. Și este foarte important să să vedem acest aspect. When we allow the enemy to attack. Că atunci când noi dăm voie dușmanului să atace, by our own disobedience din cauza propriei noastre lipse de ascultare because we're thinking of the things of this world instead of the kingdom pentru că noi ne gândim la lucrurile acestei lumi în loc să ne gândim la lucrurile împărăției it allows the enemy to manipulate us dă voie uh, dușmanului să manip- ne, ne manipuleze pe noi to cause us to do the things that he would want us to do și să ne determine ca noi să facem lucrurile pe care el vrea ca noi să le facem So Satan is manipulating David. Așa că Satan îl manipulează pe David, spune Biblia la ațintat pe David, to do something. Să facă ceva. To number Israel, that is to count how many soldiers he has. Să numeroteze Israelul, adică să facă numărătoarea Israelului și anume câți soldați exact are. Now, if you come from a Jewish background, acum dacă tu vin dintr-o cultură evreiască, we don't count How many Jewish people there are? Noi nu facem o numărătoare a câtor evrei există. For example, in a synagogue. De exemplu, în sinagogă. You need 10 men. Ai nevoie de 10 bărbați. But you don't count 1, 2, 3, 4. Dar nu începi să numeri 1, 2, 3, 4. You recite a verse. Tu reciți un verset. A verse that has 10 words within it. Un verset care are 10 cuvinte incluse în el. And therefore you can derive how many people. Și de acolo poți să îți dai seama câți oameni există. When God wanted to know the strength of Israel, atunci când Dumnezeu a vrut să vadă puterea lui Israel, he had them give a half shekel offering. Le-a dat posibilitatea să o, să ofere o jumătate de shekel. He did not count the people. El nu a numărat oamenii, but he counted the number of half shekels. Și a numărat câți de jumătate de shekels, shekels s-au strâns. We see that a census is never taken among the Jewish people. What do you mean, like census, like what? You never do a counting to find out how much is the population. Niciodată tu nu faci o numărătoare să vezi cam ce populație există în Israel. And we're going to see that very clearly. Și vom vedea acest aspect în uh, foarte clar. Look now to verse 2. Uitați-vă la versetul 2. And David said to Joab. Și David i-a spus lui Joab, spune Biblia, and to all the leaders of the people. Și tuturor căpetenilor poporului, go and count Israel from Beersheba until Dan. Mergeți și faceți numărătoarea lui Israel de la Beersheba până la Dan, spune Biblia. 
Beer Sheva is in the south. Beer Sheva is in the south. And Dan is in the north. Și Dan este în nord. He wanted to know how many soldiers did he have. El a vrut să știe exactitate câți soldați are. And he says that I will know their number. Și el spune, eu astfel voi ști ce număr am. Now, notice Yoav's response to this. Acum, băgați de seamă răspunsul lui Yoav. David was very wise. David a fost foarte înțelept. But he was not behaving wisely. Dar nu se comporta în într-un mod înțelept. He was not thinking according to biblical truth. Nu se gândea conform adevărului biblic. It was because Satan was manipulating him. În cauza faptului că Satan îl manipula pe David. That David was thinking according to the world rather than according to his call. David se gândea conform lumesc, lumescului, nu conform, nu conform împărăției. Look at verse 3. Uitați-vă la versetul 3. But Joab said, însă Joab a spus, the Lord will add unto his people. Domnul va adăuga la poporul său, even then being a hundred times more. Încă de 100 de ori mai mult, spune Biblia. What is Joab saying? Ce spune de fapt Joab? We don't need to count the people. Noi nu avem nevoie să facem numărătoarea oamenilor. We're not like the other nations. Noi nu suntem asemenea celor alte națiuni. See, nations would go to war. Vedeți voi, națiunile mergeau la război. In order to take from the enemy. Pentru a lua de la inamic. And what would pagan kings do? Și ce făceau regii păgâni? They would want to know who is weaker than their armies. Ei vreau să știe ce armată este mai slabă decât armata lor proprie. And if they were stronger, și dacă ei erau mai numeroși, mai puternici, they would make war. Ei făceau război. This was a way to profit. Acesta era un mod de a face profit. But Israel was called to be different. Dar Israel avea o altfel de chemare peste el. Israel would only go to war. Israel mergea doar la război doar if God called them to go to war. Dacă Dumnezeu le spunea să meargă la război. They were totally different than the nations. Ei erau total diferit față de celelalte națiuni. A different call, o chemare diferită, and a different set of objectives. Și un set diferit de obiective. What is Joab saying? Ce spune de fapt Joab? If God wants us to go out to battle, dacă Dumnezeu vrea ca noi să ieșim la luptă, He'll make the people a hundred times stronger if that's what's necessary. El va face oamenii de 100 de ori mai puternici dacă asta este nevoie. De asta e nevoie. A, a great example of this. Un mare exemplu în legătură cu acest lucru is with Gideon. Este cu Gideon. The battle is not to the stronger. B- bătălia nu este așa de puternică. The race is not to the swifter one. Say again that. The race is not to the faster one. Uh, um, the race. The contest. Okay. Uh, concurs- the running race. Concurs. Okay. Cursa, exact. Cursa nu este așa de rapidă. But everything depends upon God. Dar totul depinde de Dumnezeu. If God is for us, dacă Dumnezeu este pentru noi, doesn't matter who's against us. Nu mai contează cine este împotriva noastră. And God will be for us va fi noi when we are serving Him. Când când noi lui. When we're committed to His purposes. Când noi lui. Yoav knew this. Yoav știa And therefore he tried to counsel David not to do this. Look at the second part of verse 3. Uitați-vă la doua jumătate a versetului 3. He says, surely my lord the king, spune cu siguranță domnul meu împărate, all of them are servants of my lord. Toți sunt slujitori ai domnului meu. He says what's important is not the number. El spune că nu este important numărul, but the fact that these are committed men. Și faptul că aceștia sunt oameni dedicați, asta e important. If God calls us to go out to battle, dacă Dumnezeu ne cheamă la bătălie, la război, they're going to go out in faithfulness to God. Ei vor merge datorită credincioșiei pentru Dumnezeu. He says at the end of verse 3, el spune la sfârșitul versetului 3, 
Why will you seek this, my Lord? De ce ai face? De ce ai cere acest lucru, Domnul meu? What he's saying is counting the people. Ce de fapt spune el este că număr, numărarea oamenilor in order to know who to go to war against. Pentru a ști cu cine să ne luăm la harță, să ne luăm la război. Is not going to be pleasing to God. Nu o să fie un lucru plăcut lui Dumnezeu. What's going to be the outcome? Care va fi rezultatul? Listen to what Yoav says. Ascultați ce spune Yoav mai departe. Why should there be shame upon Israel? De ce să fie rușine peste Israel? Learn this biblical truth. Învățați acest adevăr biblic. When you are doing what's right in your own eyes, când tu faci ceea ce este corect în ochii tăi din punctul tău de vedere, you are inviting shame upon yourself. Tu vei invita rușinea peste tine. And this word for shame, și acest cuvânt pentru rușine, in this context, în acest context, is also going to be in regard to defeat. Este în legătură cu înfrângerea. We are only going to experience victory. Noi vom experimenta victoria doar atunci when we're committed to the purposes of God. Când suntem dedicați scopurilor lui Dumnezeu. Yoav is thinking godly. Yoav are o gândire evlavioasă, o gândire dumnezeiască. But David is thinking in a very worldly manner. Însă David are o gândire, o mentalitate foarte lumească. That pagan crown is upon his head. Acea coroană păgână este peste capul lui. And he's thinking in a pagan way. Și are o gândire așa de păgână. Verse 4. Versetul 4. It says, and the word of the king was stronger than Yoav's. Și cuvântul uh, regelui a fost mai puternic decât Yoav. Notice how David is called king here. Uitați aici cum este denumit uh, rege David. It is only because that he's king. Doar pentru că este împărat, este rege. That he's able to accomplish his foolish desires. Este în stare să-și, să-și îndeplinească dorința lui uh, nesăbuită. Yoav goes out. Yoav iese afară. He goes throughout all of Israel. Și merge peste tot în Israel. And he comes to Jerusalem. Și apoi merge la Ierusalim. Why did he go out throughout the land? De ce a mers prin toată țara? To fulfill the commandment of David. Să împlinească porunca lui David. Not the commandment of God. Nu porunca lui Dumnezeu. You see, David is the authority of the people. Vedeți voi, David este autoritatea peste oameni. But this time, the authority is not thinking wisely. Dar în această, în această situație, autoritatea nu gândește înțelept. He has a foolish thought. El are un gând nesăbuit. And now he has implemented this foolish behavior. Și acum își implementează și acest comportament nesăbuit. And when Yoav comes back to the city, și atunci când Yoav s-a întors în oraș, he reveals to David how many soldiers they have. El îi arată și spune lui David cam câți soldați există. Between Israel and Judah, între Israel și Iuda, there's one million and a half soldiers. Era un milion jumătate de soldați. That is a large number. Asta era un nume imens. That is about five times the size of Israel's army today. Este de cinci, de, de cinci ori mai mult decât armata israeliană în ziua de astăzi. And when you count carefully, și dacă tu începi să numeri atent, the tribe of Levi and the tribe of Benjamin was not counted. Leviții și Beniamiții încă nu erau numărați. And look at the end of verse 6. Și uite-te la sfârșitul versetului 6. All of this was an abomination toate to Yoav. Toate acestea au fost o urăciune pentru Yoav, spune Biblia. What it literally says is the word of the king was an abomination to Yoav. De fapt, originalul spune că cuvântul regelui era o urăciune pentru Yoav. It's very important that we see this word abomination. Este foarte important să vedem acest cuvânt urăciunea. This word is related to idolatry. Acest cuvânt este strâns în legătură cu idolatria. An abomination is something that is very unclean spiritually. O urăciune este ceva ce este foarte necurat uh, din punct de vedere spiritual. When we are in God's will, atunci când noi suntem în voia lui Dumnezeu, 
and doing his purposes. Și facem și facem scopurile lui. The outcome is going to be righteousness. Rezultatul va fi neprihănirea. And righteousness manifests God's glory. Și neprihănirea manifestă gloria lui Dumnezeu. And when God's glory is present, și când gloria lui Dumnezeu este prezentă, the people, his people are going to be prosperous. Oamenii, oamenii lui vor avea prosperitate. Prosperous in the things of God. Prosperitate în lucrurile lui Dumnezeu. But when I'm doing my will, dar atunci când eu fac voia mea, I'm doing that which God sees as an abomination. Eu fac ceea ce Dumnezeu uh, consideră o urciune. And that which is unclean și ceea ce este necurat brings about God's punishment. Aduce peste mine pedeapsa lui Dumnezeu. Now look at verse 7. Acum, uitați-vă la versetul 7. Deci, uh, 1 Cronici 21 cu 7. Now, it's very important that we pay attention to what's literally said. Este foarte important să vedem ce spune în original. We have the word here, ra. Avem cuvântul acela ra. Ra means evil. Cuvântul ra înseamnă rău, malicios. Biblically, that which is evil. Acum, din punct de vedere biblic, ceea ce este rău is anything against the will of God. Este tot ceea ce are de face cu împotriva voiei lui Dumnezeu. Let's pause for a moment. Haide să luăm o pauză pentru un moment. We're talking about King David. Acum noi vorbim despre regele David. I said a man after God's own heart. Eu am spus mai devreme că este un om după inima lui Dumnezeu. The term son of David, când uh, termenul de fiul lui David, relates to the Messiah. Are legătură strânsă cu Mesia. This is the David that wrote all of the Psalms. Acesta este David care a scris acei minunați psalmi. We see that many of the Psalms were written by him. Vedem că foarte mulți psalmi au fost au fost scriși de către el. Where David demonstrates his love for God. Unde David a demonstrat dragostea lui pentru Dumnezeu. His submissiveness to God. Supunerea lui față de Dumnezeu. But in this chapter. Dar în acest capitol. This is not the David of the book of Psalms. Nu este acel David care este apare în cartea Psalmilor. It is someone with a different character. Este cineva care are un caracter total diferit. And where did this begin? Și unde a început acest lucru? He simply didn't go to where God wanted him to be. Pur și simplu nu a fost acolo unde Dumnezeu vrea ca el să fie. And because he was out of will, și pentru că era în afara voiei lui Dumnezeu, he became out of character. A devenit fără caracter and he began to think as a pagan king. Și a început să se gândească să aibă aceeași mentalitate ca un uh, împărat păgân. And he began to implement foolish things. Și a început să implementeze idei nesăbuite. Look at verse 7. Uitați-vă la versetul 7. And this was evil in the eyes of the God. Și aceasta a fost rău în ochii lui Dumnezeul. Now, when we look at this passage, Acum, când ne uităm la acest pasaj, when God is spoken of, atunci când vorbim despre Dumnezeu, over and over it's the word the Lord. Mereu și mereu este cuvântul Domnul. This is the sovereign God. Acesta este Dumnezeu care este suveran. But when we get to verse 7, dar când uh, ne uităm la versetul 7, there's a change. Există o schimbare. A change in the word that's used for God. O schimbare în acel cuvânt care se referă la Dumnezeu. Instead of the word the Lord, în locul cuvântului Domnul, it's the word in Hebrew Ha Elohim. Este cuvântul Ha Elohim, adică articolul hotărât Ha. Although Elohim means God, deși Elohim înseamnă Dumnezeu, we need to understand that word relating to judge. Trebuie să înțelegem că acel Elohim are legătură cu judecata. Because David did what was evil in the eyes of the judge. Pentru că David a făcut ceea ce este rău în ochii judecătorului. There's going to be a consequence. Va exista o consecință. See, we need to always pay attention to how the scripture chooses its vocabulary. Vedeți, noi trebuie să fim foarte atenți mereu de cum Biblia sau Scriptura își alege vocabularul ei de exprimare. We need to remember our God. Trebuie să ne aducem aminte că Dumnezeu nostru, yes, he's savior. Da, este salvatorul, este mântuitorul. 
Yes, he's the God who is abundant in mercy and in grace. Da, este Dumnezeul care este bogat în milă și în durare. But he's also the judge. Dar de asemenea este și judecătorul. And he's a righteous judge. Și este un judecător drept. He doesn't judge based upon who someone is. Nu judecă uh, conform a uh, cine este cine, adică nu se uită la fața omului. He judges based upon what we think and what we do. El judecă conform a ceea ce gândim și conform a ceea ce facem. Verse 7. Versetul 7. And this was evil in the eyes of the God. Și aceasta a fost rău în locul lui Dumnezeul. Concerning this thing. Datorită acestui fapt. What thing are we talking about? Pe ce fapt noi vorbim acum? David's word to count the people. Acel cuvânt, acea poruncă a lui David ca să facă numărătoarea poporului. In order that he would know who to go to war with. Pentru ca el să știe cu cine să poate încrede să meargă la război. You see, at this time, David was not interested in God's will. Vedeți voi, în vremea aceasta, David nu era interesat în a face voia lui Dumnezeu. He was only interested in profit. Era interesat doar să facă profit material. He saw that valuable crown. El a văzut acea coroană de preț. He saw all the spoils of the battle. A văzut toate prăzile datorită acelui, acelui război. And David wanted more and more and more. Și David a vrut mai mult și mai mult și mai mult. Now, if Yoav knew the truth. Acum, dacă Yoav știa adevărul. David, he knew the truth. David știa adevărul. He was simply rebelling against it. Era pur și simplu rebel, să răzvrătea împotriva. And this is not my thought. Și astea nu sunt gândurile mele. It's not an interpretation. Nu sunt o interpretare. We're going to see clearly taught to us in the next verse. Vom vedea clar, uh, foarte clar ceea ce ne va arăta textul următor. But before we arrive at verse 8. Dar înainte ca noi să ajungem la versetul 8. Look at the end of verse 7. Uitați-vă la sfârșitul versetului 7. And this God who is judge. Și acest Dumnezeu care este judecător. He struck Israel. El a lovit Israelul. The word here for hitting Cuvântul care este folosit pentru a lovi Israelul is a very strong word. Este un cuvânt foarte puternic. It's a word that usually relates to death. Este un cuvânt care are sens în legătură cu moartea. And that's what the enemy wants to bring about. Și asta vrea ca dușmanul să aducă. Remember what we talked about earlier. Vă aduceți aminte despre ce vorbeam mai devreme? We are in a spiritual battle. Noi suntem într-un război spiritual that has a very high price attached to it. Care are un preț foarte mare atașat de el. It's a matter of life and death. Este o chestiune de viață și de moarte. When you submit to Messiah Yeshua, atunci când tu te supui lui Mesia Yeshua, he wants that you have life and have it abundantly. El vrea ca tu să ai viață și viață din belșug. The enemy doesn't want you to have abundant life. Inamicul nu vrea ca tu să ai viață din abundență. And therefore he moves against you. Așa că el se mișcă împotriva ta. And that enemy in verse 1 of chapter 21. Și acel inamic din uh, versetul 1 din capitolul 21. He is called Satan. El este pe nume, pe nume lui este Satan. And that means the one who wants to bring adversity. Și înseamnă cel care vrea să aducă înșelăciune, adversitate. He loves to see people suffer. El îi place să vadă oamenii că suferă. Messiah came that we might have life. Însă Mesia a venit ca noi să avem viață. But the enemy wants to minister to you death. Iar dușmanul vrea ca să te aducă ție moarte. Spiritual warfare is very serious. Războiul spiritual să știți că este foarte important. And what does the enemy do? Și ce face dușmanul? He is a master of deceiving. Este un uh, maestru al înșelăciunii. He gets us to think, well, this isn't important. El ne gândește, e, uite, asta este important. Someone else can do this. Și altcineva poate să facă lucrul acesta. Why did David remain in Jerusalem? De ce David a rămas în Ierusalim? Because he wanted to. Pentru că el a vrut să facă acest lucru. Adică And when we do our wants, când noi, vrem, noi facem ceea ce noi vrem, 
It gives the enemy authority over us. Îi dă dușmanului autoritate peste noi. It is only when we're in the will of God. Doar atunci când suntem în voia lui Dumnezeu. Then we're going to have the perspective of God. Atunci vom avea perspectiva lui Dumnezeu. So we'll have discernment. Așa că atunci noi vom avea discernământ. We won't be deceived by the enemy. Noi nu o să fim înșelați de către dușman. But we will be able to discern his attack. Și vom fi capabili să discernem atacul lui. And reject that that temptation. Și să respingem acea tentație. Let's move to our last verse. Să ne mutăm la ultimul verset. Verse 8. Versetul 8. What was the last thing that we saw? Care este ultimul lucru pe care noi l-am văzut? Because of unrighteousness among God's people. Din cauza lipsei de neprihănire a oamenilor lui Dumnezeu. We see that the enemy was striking Israel. Vedem că dușmanul lovește Israelul. Uh, Dumnezeu lovește Israelul. And why was that happening? Și de ce s-a întâmplat acest lucru? Because Israel moved outside of God's will. Din cauza că Israelul s-a uh, mutat în afara voinței lui Dumnezeu. And therefore the enemy was using Și așa că uh, dușmanul folosea această oportunitate. The disobedience of David and the people of Israel. Lipsa de obediență a lui uh, David și a oamenilor din Israel. In order that God would judge them. Pentru ca Dumnezeu să judece. Now, one of the New Testament names for Satan. Acum, unul din numele lui Satan din Noul Testament. Is the old, is the accuser. Este acuzatorul. What does the enemy do? Ce face uh, dușmanul? He deceives us. El uh, ne înșeală. We make foolish decisions. Noi luăm decizii proaste. We do foolish things. Lo- facem lucruri prostești, ne And uite. then he accuses us before God. Și apoi ne merge în fața lui Dumnezeu și ne acuză. And he shows that we deserve the judgment of God. Și ne arată că de fapt vedeți voi meritați judecata lui Dumnezeu. And that's what's happening here. Și asta se întâmplă aici. Now let's look at verse 8. Acum să ne uităm la versetul 8. And David said to the God. Și David a spus lui Dumnezeu Now, notice it's that same word that means judge. Este același cuvânt care înseamnă judecător. What did David say immediately? Ce spune David imediat? I have sinned greatly. Am uh, păcătuit măreț. Am păcătuit grav. Notice that David didn't have to be pointed out what his sin was. Vedeți că David nu trebuie, nu, lui nu trebuie să-i se arate cam care a fost păcatul lui. He knew when he began to experience judgment. El când a început să experimenteze judecata, a știut despre ce este vorba. That is his kingdom became suffering. Faptul că acel uh, acea, acel că, that king or that kingdom. No. When when Israel was suffering, atunci când Israelul suferea, David knew immediately why. David a știut imediat din ce cauză este acest lucru. It just doesn't say that he sinned. Nu spune că doar a păcătuit, but David says I have sinned greatly. Dar David spune că eu am păcătuit într-un stil măreț, grav, that I have done this thing. Pentru că am făcut acest lucru. He didn't say what is it that is causing this. El nu s-a întrebat și a spus oare ce este de ce se întâmplă asta? Ce am făcut noi de ce se întâmplă asta pentru noi? He knew all the while that this was the wrong thing to do. El a știut că toate acele lucruri au fost rele din punct de vedere al lui Dumnezeu. And when we do that which we know is wrong, și atunci când noi facem ceea ce știm că este rău, the consequences of sin are going to be far greater than we expected. Consecințele păcatului sunt mult mai mari decât noi am așteptat noi. And what does David say? Și ce spune David? Last part of verse 8. Ultimul verset, ultima parte din versetul 8. It's the word for now. Este cuvântul pentru acum. This is now with a sense of urgency. Este acel cuvânt acum care arată o uh, emergență, o urgență. It shows that what's taking place is of great importance to David. Arată că ceea ce se întâmplă are o mare importanță pentru David. He wants God to forgive him. El vrea ca Dumnezeu să-l ierte. But it wasn't important to David earlier. 
dar nu era asta important pentru David mai devreme. That David would obey him. Și David trebuia să, se, uh, să stea în ascultare. God's faithful. Dumnezeu este credincios. We find that Yoav, he spoke against this. Vedem că Ioav vorbește împotriva acestui lucru. Ioav reminded David of the faithfulness of God and the ability of God to multiply Eu... the army. Ioav i-a aduce aminte lui David că Dumnezeu este credincios și că el poate să multiplice armata. But David wanted what he wanted. Dar David vrea ceea ce el vroia. Understand a spiritual principle. Înțelegeți un, răz... înțelegeți un principiu spiritual. When we think I just have to have that. Când eu vorbesc și spun eu trebuie neapărat să am acel lucru. Is usually something that is of the enemy. Este de obicei un lucru care vine de la cel rău. Something that we have been tempted by. Ceva cu care noi am fost tentați. Something that belongs to this world. Ceva ce aparține acestei lumi. There's a very simple principle. Există un principiu foarte simplu. Don't be committed to the things of this world. Nu fiți dedicați lucrurilor acestui, acestui lumi. But be kingdom minded. Și fiți uh, cu mentalitatea împărăției. Pursue those things that are related to the kingdom. Uh, urmați acele lucruri care aparțin împărăției. David says, now cause this to pass please this iniquity from your servant. Acum David spune acum fă să treacă de la din fața mea această fără de lege. David knew he was guilty. David știa că este vinovat. And he knew that he had committed an iniquity. Și el a știut că a făcut o nedreptate. Now this word iniquity. Acest cuvânt acum nedreptate has to do with twisting something, manipulating something into what it's not. Înseamnă a manipula ceva, a întoarce ceva, a răsuci ceva în ceva ceea ce nu este adevărat. He took the word of God. El a luat cuvântul lui Dumnezeu. And he turned it into something that it was not. Și l-a, în, l-a întors în ceva în ceea ce nu era adevărat. And what is that? Și ce este acela? My will. Voința mea. What does Yeshua pray in the Garden of Gethsemane? Ce s-a rugat Yeshua în grădina Gethsemane? Now, this is recorded for us. Acum, asta este pentru ca noi să ne dăm seama. He says, not my will, but your will be done. El spune, nu voia mea, ci voia ta să se împlinească. Now, Messiah never sinned. Acum, Mesia niciodată n-a păcătuit. He was the perfect son of God. Era fiul, este fiul perfect al lui Dumnezeu. But many times when he spoke, dar de foarte multe ori când el a vorbit, he spoke so that we would learn something about humanity. El a vorbit ca noi să înțelegem ceva despre umanitate. And in the natural, în mod natural, my will and God's will are not the same. Voia mea și voia lui Dumnezeu nu sunt tot una. What am I called to do? Eu la ce sunt chemat să fac? Agree with God. Să fiu de acord cu Dumnezeu. Let me say it another way. Haideți să o spun altfel. Agree with the scripture. Să fiu de acord cu scriptura. You know, David probably never thought that he was in a spiritual battle. Vedeți, voi, David probabil nici nu s-a gândit că este într-o luptă spirituală. He thought that he was victorious. El s-a crezut și a crezut despre că este victorios. Yoav was bringing the king, the defeated dead king before him. Uh, Ioav i-a adus uh, regele mort uh, și înfrânt în, în fața lui. There was great wealth added to the kingdom of Israel. Era o mare bogăție care a venit în fața regelui Israelului. But all these things were simply means of being deceived. Dar toate aceste lucruri au fost mijloace prin care el a fost uh, înșelat. Because David considered these things from a human perspective. Pentru că David le-a catalogat aceste lucruri din punct de vedere uman. Rather than thinking according to the word of God. Decât să le catalogeze din punct de vedere al cuvântului lui Dumnezeu. Hear this very carefully. Ascultați asta ce vă spun foarte atenți. Every time you reject the word of God. De fiecare dată când voi uh, respingeți cuvântul lui Dumnezeu. Every time that you say no to scriptural truth, de fiecare dată când voi spuneți nu adevărului scripturii, you are going to be deceived by the enemy. Veți fi înșelați de către inamic, and you are going to have shame be placed upon you. 
și uh, rușinea va fi pusă peste tine. And there is going to be adversity in your life. Și va fi multă adversitate în viața ta. That's the consequences of losing a spiritual battle. Asta este consecința pierderii unei lupte spirituale. It is only when we humble ourselves. Este doar atunci când ne sperim pe noi înșine. And remember who we are in the Messiah. Și ne aducem aminte cine suntem noi cu adevărat în Mesia. We need to understand that we are a new covenant people. Noi trebuie să înțelegem că noi suntem oameni aparținând noului legământ. And that new covenant. Și în acest nou legământ is a kingdom covenant. Este un uh, legământ al împărăției. Although we are still in this world. Deși încă noi suntem în această lume. We no longer belong to this world. Noi nu mai aparținem acestei lumi. We're called to obey a different set of rules. Noi suntem chemați să ne supunem unui set nou de reguli. You know what is a great source of joy for you and me? Știți care este o sursă mare de bucurie pentru tine și pentru mine? The commandments of God. Poruncile lui Dumnezeu. If you want to have spiritual victory in your life. Dacă tu vrei să ai victorie spirituală în viața ta, study this entire book. Studiați această uh, carte pe de întregul. From Genesis to Revelation. De la Geneza la Apocalipsa. And look and find the commandments of Scripture. Și du-te și caută și găsește poruncile care apar în Scriptură. And apply these to your life. Și aplică aceste, script, aceste porunci scripturale vieții tale. I've shared this before, but I want to repeat myself. Eu am împărtășit acest lucru cu voi, dar chiar vreau să mă repet. The word for commandment in Hebrew. Cuvântul pentru poruncă în ebraică is related to the word for unity. Este uh, înseamnă cuvântul unitate. When we are submissive to God's instructions. Atunci când ne supunem instrucțiunilor lui Dumnezeu, it is going to bring us together with God. Ne va aduce împreună cu Dumnezeu. God will share his power. Dumnezeu îl va arăta puterea lui. He will share his provision. Îți va arăta puterea de grijă. He will give us his perspective. Ne va da perspectiva lui. So that we can do his purposes. Așa că noi să putem să facem și să înfăptim scopurile lui. That's the call for every believer. Asta este chemarea pentru fiecare credincios. Notice what it says at the very end of verse 8. Uitați și băgați în seamă ce spune chiar la sfârșitul versetului 8. Now, when we began this study, Acum, noi când am început acest studiu, I asked you a question. Eu v-am întrebat pe voi o întrebare. V-am pus o întrebare. Are you making foolish decisions? Luați voi decizii nesăbuite? What does David say at the end of verse 8? Ce spune David la sfârșitul versetului 8? For I have behaved very foolishly. Căci eu m-am comportat foarte nebunesc. Biblia spune ca un nebun. See, it's only when we learn the spiritual battle plans. Vedeți voi, atunci când noi în, înțelegem planurile lupte spirituale, that we will make wise decisions. Atunci vom lua decizii înțelepte. Decisions that glorify God. Decizii care îl glorifică pe Dumnezeu. What are foolish decisions? Ce sunt deciziile nebunești, deciziile uh, prostești? Decisions that we think will gratify ourselves. Decizii care noi credem că ne vor glorifica pe noi înșine. When we look at the teachings of Messiah in the Gospels, când ne uităm la învățătura lui Mesia în Evanghelii, we see that he gives us wisdom. Ne vede- vedem că el ne dă nouă înțelepciune. He calls us to think very differently. El ne cheamă ca noi să gândim diferit. He says things such as this. El spune lucruri ca de exemplu, He who loses his life, cel care își pierde viața, will find his life. O va afla, o va găsi. When we are pursuing the will of God, când noi urmărim voia lui Dumnezeu, God's going to change our will. Dumnezeu ne va schimba voia noastră. And we will grow into people that have the desires of God. And therefore, we are going to be individuals that truly do the purposes of God. And that's why we, where we find joy. 
Și acolo noi ne vom găsi bucuria. That's where we find meaning and significance to life. Acolo vom găsi sens, sensul și rostul vieții. And that's where we find the presence of God. Și acolo vom găsi prezența lui Dumnezeu. And hopefully that's what we desire more than anything else. Și eu chiar îmi doresc ca asta să dorim cu mai mult decât orice altceva. To be in God's presence. Să fim în prezența lui Dumnezeu. What I want to close with is this. Eu vreau să închei cu următoarea, următoarea chestie. When we look at the word for worship in the Hebrew Bible, când ne uităm la cuvântul închinare în Biblia ebraică, it speaks of drawing near to God, entering into His presence. Înseamnă să ne atragem aproape de Dumnezeu, să fim în prezența Lui. And the enemy does not want that. Iar dușmanul cu siguranță nu vrea acest lucru. So what does he do? Așa că ce, ce face el? He tries to get our minds and our eyes off the will of God. Ca să el vrea să ne luăm ochii și uh, dorința de pe voia lui Dumnezeu. And how does he do that? Și cum face el acest lucru? By deceiving us. Prin în modul de a ne înșela pe noi. And getting us to pursue. Și ne a da nouă uh, o urmărire. Our desires. Asupra dorințelor proprii ale noastre. Instead of the will of God. În loc să urmărim voia și dorința lui Dumnezeu. Understand there is a close relationship. Înțelegeți că este o relație strânsă. Between the commandments of God. Între poruncile lui Dumnezeu. And the will of God. Și voia lui Dumnezeu. When you obey his instructions. Când tu te supui instrucțiunilor lui. They are going to lead you into his will. Ele te vor conduce în voia lui. Let me say that differently. Hai să o spun altfel. When you obey his instructions, când tu te supui instrucțiunilor lui Dumnezeu, you are going to be led to spiritual victory. Vei fi condus la victorie spirituală. I'll close with this. Închei cu acest lucru. What is the battle? Care este lupta? Paul says this in 2 Corinthians chapter 10 and verse 5. Uh, Pavel spune în 2 Corinteni 10 cu 5. Bringing every thought captive. Aduceți fiecare rod și face, faceți fiecare gând rog. To the obedience of Messiah. Ascultării de Hristos. The enemy hates that. Dușmanul urăște acest lucru. Because he knows when you are obedient to the mind of Messiah. Pentru că atunci când tu ești rău și ascultător gând, gândirii lui Mesia. You are going to take hold of the promises and the blessings of God. Tu vei apuca de promisiunile și binecuvântările lui Dumnezeu. Be a wise soldier of Messiah. Fii un soldat înțelept al lui Mesia. Put on the full armor of God. Pune toată armura lui Dumnezeu pe tine. And remember what that armor includes. Și aduceți-vă aminte ce include acea armură. The helmet of salvation. Acel coif al, al, al mântuirii. Not the crown of a pagan king. Nu coroana unui rege păgân. You can be king of the world. Tu ai putea să fii regele lumii. You can be the prince of this age. Poți să fii și uh, prințul acestui veac. But that one is going to be defeated eternally. Dar acela va fi învins de ve- în vecie. Let's choose wisely. Haideți să alegem cu înțelepciune. Let's choose God's will. Să alegem voia lui Dumnezeu. And we all say... Amen. Și cu tot spune. Frate George, dacă ai ceva să ne spui important legat de aplicația Love Israel, te rog. Este o aplicație în care sunt condensate aproape o mie de învățături din Biblie, învățături din originalul grecesc, aramaic și ebraic, pe care fratele Baroc Corma le-a făcut. Sunt traduse în limba română, așa că există o aplicație pe telefon, pe Google, App și pe uh, Apple Play Store și așa mai departe, se numește Love Israel, o downloadați și o puteți uita, avem 40 și ceva de uh, cărți aproape traduse uh, din original în limba română, explicate. Uh, de asemenea, cred că este foarte important ca oamenii să se uite și pe YouTube, care nu au posibilitatea să descarce, să zic așa. Uh, avem o pagină de YouTube, se numește Love Israel România. Vrem să, vrem să știți că ne pasă de voi și am pornit o rugăciune pe care o avem pentru fiecare 
oameni, om care s-a abonat la canal, vedem că sunt foarte mulți oameni care din ce în ce mai mulți se abonează și cred că acei oameni sunt mânați de un duh de pricepere a scripturilor și de înțelegere a scripturilor și de trăire a scripturilor. Așa că în fiecare zi de sabat, când vine sabatul, ne rugăm pentru cei care s-au abonat, pentru că chiar dorim ca Dumnezeu să pună în ei ceva special. Așa că dacă tu ești un studios al Bibliei și ai multe întrebări, abonează-te acolo și cineva se va ruga pentru tine în fiecare zi de sabat. Poate nu facem o rugăciune lungă și pompoasă, dar facem o rugăciune sinceră ca Dumnezeu să pună. Și Dumnezeu spune acolo, nu borborosiți multe cuvânt, ci veniți, spuneți din inimă. Așa că lucrarea aceasta la Israel este pentru români. Este o comoară, este un lucru care multe țări l-ar dori să-l aibă și nu-l au. Este o favoare pentru România, mai ales în vremele pe care, vremurile pe care le trăim. Așa că vă invităm să veniți alături de noi. Lovi Israel România pe YouTube, este o pagină de YouTube. Nu se știe cât o mai avem, pentru că deja am primit o lovitură faină de la ei și la a doua închid canalul. De asta am făcut o aplicație și haideți alături de noi. Nu o să fie uh, foarte ușor pe viitor, dar o să fie interesant.